que los distintos grupos de trabajo, los distintos consejos ciudadanos que hemos constituido para darle seguimiento a la estrategia Todos Somos Juárez han vertido esta tarde. Evidentemente comparto con usted la idea de que las cosas en Juárez están delicadas y efectivamente han ocurrido acontecimientos desde mi última visita que han todavía, con sobrada razón, eh, encendido aún más las preocupaciones de propios y extraños de la situación de Juárez. Primero fue la muerte, el asesinato absurdo, eh, totalmente irracional de los muchachos en Salvarcar, la muerte de esta mamá en un campo de juego recientemente, incluso el asesinato de tres personas vinculadas al consulado americano, una trabajadora del consulado y su esposo, y otra persona eh, no, que no trabajaba en el consulado, estaba casado con otra empleada y trabajaba en un penal del estado de Texas. Él, eh, todos esos hechos evidentemente generan una preocupación porque independientemente de lo que digan las cifras, y lo comparto, en el caso, por ejemplo, de víctimas fatales, estamos presenciando la muerte, el fallecimiento, el asesinato de personas eh, civiles ajenas o probablemente ajenas a cualquier circunstancia delictiva. Es decir, está en el, hay un daño que se está haciendo a la sociedad y que no responde al, al patrón que se había seguido y observado de que Fundamentalmente, muchos de los casos y de los homicidios asociados al, a, ocurridos en Juárez, en ejecuciones, estaban asociados de alguna u otra manera a crimen organizado. Por eso comparto la idea de la gravedad de los hechos y entiendo perfectamente la preocupación, la suspicacia, la desconfianza que algunos de ustedes manifiestan. Sin embargo, yo creo que algo que debemos hacer es, entre todos, precisamente tratar de reconstruir confianza para poder avanzar y tener éxito. Y confianza no a base de nada más buena voluntad o de buenos deseos, sino confianza a partir del análisis objetivo que todos hagamos de la verdad, del análisis objetivo que todos tengamos de lo que ocurre. Eh, yo por lo que escuché entiendo que en el propio Consejo Ciudadano vinculado a temas de seguridad se hizo o se estuvo haciendo un examen, si no de todas, quizá de algunas de las cifras, y quizá, como dice el gobernador, sería, hubiera sido bueno compartirlas con todos los miembros aquí presentes. Sin embargo, pues para eso es esta reunión, precisamente, para compartir precisamente la información que cada quien tiene. Para eso hemos hecho este mecanismo, para que el seguimiento de nuestras acciones no los hagamos los propios gobernantes, como suele ocurrir, sino que los hagan los ciudadanos, para que las cifras que tenemos sean contrastadas y cuestionada, si ustedes quieren, por los ciudadanos o quienes lo representan, independientemente de las limitaciones evidentes e inevitables, diría yo, de una representación social así constituida, de manera eh, informal, ciertamente, pero con la, con la mejor buena fe. Yo les quiero pedir una cosa. Cada quien, cada miembro del Consejo, la sociedad misma, vea las cifras, e independientemente del juicio o la primera impresión que le generen, Simple y sencillamente indíquenos en dónde están erradas, porque puede ser que estén erradas. Es más, yo creo que hay cifras que, aunque sean verídicas, no necesariamente corresponden a la realidad. Por ejemplo, en materia de homicidio, en materia de extorsiones y en materia de secuestros, probablemente hay una gran cifra negra, es decir, extorsiones y secuestros que nunca se denuncian. Sí puedo decirles que de las denunciadas, mi certeza, a reserva desde luego de verificar todos estos datos, corresponden a las que se están mostrando. Yo no tengo por qué dudar de un dato impresionante que me daba el gobernador y que aparece ahí, de que el año pasado se capturaron algo así como 30 bandas de secuestradores, y hubo una captura de más de 100 de ellos. Pero evidentemente el asunto que está detrás es en estos delitos lo que es la llamada cifra negra, es decir, la cantidad de delitos que no se denuncian o que no se conocen precisamente por la confidencialidad que buscan las víctimas en una situación tan precaria. Pero déjeme decirle, coinciden los expertos también en que hay determinados delitos donde la cifra negra es muy difícil de configurar. ¿Por qué? 
porque son hechos evidentes, como es el caso de los homicidios. El dato de los homicidios corresponde más a datos duros, a ejecuciones que conoce y difunde la opinión pública, a cadáveres que llegan al servicio médico forense, a los hechos que constatamos. Esos datos corresponden a estadísticas finalmente objetivas. Y no olvidemos que uno de los temas que más fue generando preocupación y en Juárez, precisamente un problema de percepción a nivel nacional y a nivel mundial, fue el tema de los homicidios en Juárez, que observaron un comportamiento creciente. Yo no les pido ni una valoración de que si les late o, o no les gusta o les gusta, no, no, me tra no, no es mi objetivo ese. Creo que el objetivo es generar confianza y seguimiento oportuno respecto de lo que hacemos. Pero no puedo, ni me atrevería, ni, ni es un asunto de pedirles que se crean o no se crean, simplemente corrobórenlas, eso es lo que yo pido. Ahora bien, a mí me parece que sí tuvimos, por ejemplo, en esta materia que ha sido un indicador clave para Juárez, tuvimos variaciones significativas hacia arriba y hacia abajo en el último año. No sé si haya manera de ponerlas por ahí, por ejemplo, no sé si ya lo tengan en el archivo, ya lo guardaron. Les voy a pedir que si pueden ponerlo, por favor, mientras. Pero hubo un tema que hablaba ya el gobernador de un crecimiento muy importante de, de homicidios en Juárez, que dimos seguimiento y observamos desde finales de 2007, principios de 2008, y que obedeció precisamente a un fenómeno que sabemos en las instancias de seguridad ocurrió, que fue el inicio de una guerra, no tanto del gobierno contra el narcotráfico, porque es un tema que voy a abundar un poco más nuevamente, sino una guerra real entre dos grupos criminales que se disputan Ciudad Juárez por ser una plaza muy, muy importante de tráfico de drogas de Estados Unidos y por ser también un mercado creciente de consumo aquí entre los muchachos, que es parte de la problemática social. Si ustedes observan, veníamos, observ veníamos viendo desde 2007, desde 2008, un número creciente de homicidios. En febrero, marzo del 2009, el gobernador, el alcalde, solicitan la intervención del gobierno federal y del ejército accedemos a esa petición porque vemos que hay este problema y efectivamente tenemos un fenómeno de baja en los homicidios en Ciudad Juárez en los tres primeros meses del operativo. Y luego viene una exacerbación nuevamente de los crímenes y nos lleva a una tendencia creciente que fue la que más generó precisamente la preocupación y el deterioro y el desprestigio de Juárez. Se multiplicaron los homicidios múltiples, se multiplicaron las ejecuciones. Yo creo que hubo un fenómeno de degradación de la lucha. Ya no fue solo el cártel de Juárez contra el cártel de Sinaloa, peleándose el territorio de Ciudad Juárez, que es un territorio en términos del crimen muy apetitoso. Apetitoso, ¿por qué? Insisto, porque es la ruta, una de las rutas más rentables de droga a Estados Unidos y también es uno de los mercados que más rápido crecen en el país de consumo de drogas. ¿Por qué razón? Insisto, porque Juárez tiene un crecimiento poblacional muy por encima del resto del país, es la ciudad que más crece junto con Tijuana y Reynosa, también ciudades problemáticas. Y dos, porque la tendencia económica de ingreso medio en Juárez también es mucho más alta que el resto del país. Salvo la crisis del año pasado, Juárez había venido observando un número creciente de capacidad económica y poder adquisitivo, es decir, un número creciente de mercado. Y ese mercado lo mismo es para bienes, para bienes de consumo, bienes durables, automóviles, hasta para un mercado de drogas. Y eso es lo que empezaron a disputarse desde mediados de 2008 estos dos cárteles. Ahora bien, los datos que se presentan, pues son esos finalmente. Ha habido a partir del mes de octubre que hubo un pico que se refrendó en diciembre, eh, un número muy importante, el más elevado que ha visto el país en homicidios en una ciudad. Y efectivamente hubo cifras menores, ni siquiera dejen, voy a decir cifras decrecientes, dejémoslo así, hubo cifras menores en enero, hubo cifras menores en febrero y yo creo que no debe haberse puesto esa cifra de marzo porque todavía debe haber correspondido a los primeros días, es una cifra muy, muy incipiente, en marzo van más o menos 107 homicidios hasta el día de hoy. Pero lo que sí es, amigas y amigos, es que esto pues, no marca una tendencia, simplemente son datos. Si seguimos observando los homicidios y entonces vemos que continúan las cifras menores, entonces podríamos estar hablando de una tendencia. Pero como ocurrió también en junio del año pasado, pues puede haber de repente un nuevo crecimiento. 
Lo que yo les pido simplemente es que vamos estableciendo mecanismos objetivos para medirnos. Porque miren, yo creo que en el tema de las percepciones y la realidad yo coincido totalmente con ustedes. Es absurdo, es pésimo que se tenga la percepción de que las cosas están bien cuando sabemos que están mal. Pero también es igualmente malo tener una percepción que sea diferente de la realidad al revés, en el sentido que la percepción rebase precisamente una realidad, porque tiene consecuencias muy graves en distintos sentidos. Una consecuencia es intrínseca, tiene que ver con la propia realidad del crimen. ¿Qué pasa cuando la percepción está por encima de la realidad? ¿Qué pasa cuando se da por cierto y seguro de que ningún crimen se castiga y que cada quien puede hacer lo que se quiera y es impune? Lo que hace eso es exacerbar el crimen. ¿Por qué razón, amigas y amigos? Una sociedad puede mantener el orden no solo por el número de policías que tenga, sino por la percepción creíble para el delincuente de que puede ser atrapado y castigado. El poder transformar esa percepción a un nivel realista, ni siquiera optimista o pesimista, simplemente que se vaya acercando a lo que estamos haciendo, es importante también. El poder saber que ha habido 29 bandas de secuestradores capturadas es importante. El poder saber que ha habido determinado número de hechos de extorsión esclarecidas es importante. El poder saber que se han investigado X delitos es importante. Por ejemplo, en Salvarcar, con un homicidio que tenemos tan grave, tan, tan ofensivo, tan triste, finalmente de los delincuentes que cometieron el hecho, uno murió en un enfrentamiento con el Ejército en días posteriores, Tres habían sido atrapados y en las últimas horas se atrapó otro más, que en este momento debe estar dando su declaración ante la autoridad. Es importante que, así como todos sabemos lo que ocurre con la criminalidad, también seamos capaces de ir generando precisamente un balance objetivo de las acciones de la autoridad en sus distintos órdenes de gobierno. Y hay otro problema de percepción que también afecta, que es lo que está ocurriendo con respecto a la opinión pública nacional e internacional que eso exacerba la problemática de Juárez. ¿Por qué razón? Porque en la medida que la percepción va ampliando su impacto, incluso más allá, o digamos, de lo que puede ser la propia eh, realidad de esos hechos, y la percepción es que es un tema que está totalmente fuera de control, etcétera, etcétera, pues efectivamente menos inversiones vienen a Juárez y con menos empleo también hay un campo social mucho más propicio para la propia delincuencia. Yo creo... Es evidente, señores, que tenemos un problema serio, por eso estamos aquí y por eso seguiremos estando aquí. Por eso no vamos a dejar a Juárez hasta que arreglemos el problema. Pero también es importante el poder contar entre nosotros con la información que nos diga efectivamente por dónde vamos. Yo quiero además empatizar otra advertencia. Durante los primeros meses de esta nueva estrategia o esta estrategia renovada, el énfasis que tenemos es en los procesos. Y aquí yo quisiera nuevamente distinguir entre lo que son los procesos y lo que son los resultados. Por ejemplo, un proceso importante que aún no está corregido y que tenemos que corregir es en los teléfonos de atención de emergencias, el 066 y 089. Ya hay un diagnóstico importante del Ejército, un diagnóstico de seguridad pública y algunos expertos que nos hemos allegado entre los gobiernos. Hay, digamos, un tema de seguimiento, pero es importante que ese proceso se arregle. Yo pienso que cuando los teléfonos de emergencia funcionen adecuadamente, y está reportado así, por cierto, en los reportes que se dieron, lo mismo lo de las cámaras, se dice que se establecieron cinco módulos de videovigilancia y uno regional, eh, con, un, con un despliegue de 265 cámaras funcionando de 280 instaladas, estando pendiente su movilidad para optimizar la información que proporcionan. Todos esos son procesos. Los procesos por sí mismos no se reflejan en resultados. Lo que sí es cierto es que si no se corrigen los procesos, nunca vamos a tener los resultados que queremos. O en otras palabras, si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos resultados distintos, tenemos que mejorar nuestros procesos. La estrategia está centrada en la parte operativa de seguridad, en una reforma de procesos y deseamos que una vez que los procesos estén en marcha, puedan generar los resultados que queremos. Hay algunos datos, por ejemplo, en materia de homicidios o en robos, o en secuestros, etcétera. Dejemos, déjeme quedarme únicamente con la cifra dura e irrebatible, digamos, que es la de homicidios. Ahí observamos datos 
interesante si ustedes quieren para enero, febrero y marzo, pero déjeme dejarlo así, ojalá se pueda generar una tendencia, todavía es muy temprano para hacerlo. Una mención otra vez al tema de la llamada guerra contra las drogas, es un tema acuñado, eh, incluso fuera del propio gobierno. Señores, la prioridad de este gobierno es la seguridad de los ciudadanos, no es en sí mismo el tema de las drogas y su tráfico, es la seguridad de los ciudadanos. Lo que estamos observando es que en los últimos años, en esta década, el crimen organizado, una de cuyas menores, mayores expresiones en Ciudad Juárez es el narcotráfico, se empezó a meter con la vida de los ciudadanos por un proceso del cambio en el modus operandi de la criminalidad. Insisto, cuando éramos jóvenes, antes... El crimen organizado se centraba en exportar su mercancía de drogas a Estados Unidos. Y aquí aprovecho, por cierto, para nuevamente insistir que este es un problema binacional, este es un problema que tiene un origen común, fundamentalísimo, que es el consumo de drogas en Estados Unidos y la criminalidad asociada a ese tráfico y, en consecuencia, hay responsabilidad para ambos países en enfrentar este tema. Pero, en fin, cierro el paréntesis. En los años recientes, cuando México comenzó a ser un mercado de consumo creciente, los criminales se dedicaron no solo a exportar a través del paso, sino a distribuir drogas en todas estas colonias populares que se han formado en Ciudad Juárez, una ciudad a la que llegan 100.000 mil gentes cada año, una ciudad intensa en trabajo, sobre todo trabajo femenino en maquiladoras, donde los niños, los adolescentes, finalmente, sin tener oportunidades educativas, sin tener oportunidades de trabajo, quedan presos, quedan atrapados por la calle y por la delincuencia tanto para la adicción de drogas como para la ejecución de crímenes. Por eso el énfasis de la estrategia Todos Somos Juárez tiene que ver con un componente social. ¿Y qué? ¿El componente social va a poder arrojar resultados este mismo año? Señores, honestamente yo creo que no, por lo menos no los que deseamos. Porque si vamos a hacer preparatorias y universidades, necesitamos todo un proceso en el cual los muchachos vayan tomando esos lugares en los sitios educativos. Porque vamos a hacer, que sí viene, por cierto, en los compromisos que hemos mencionado, centros de prevención y tratamiento de adicciones, adicionales a los que, por cierto, ya hemos hecho y que algunos no funcionan en Juárez, es porque creemos que esto es todo un proceso que permitirá a esos jóvenes incorporarse, pero el resultado sabemos que en esa parte social no podrá ser inmediato. Pero si no lo hacemos ahora, nunca, en serio, vamos a poder plantearnos una solución de fondo para el problema de la criminalidad en Ciudad Juárez. Ahora bien… Yo creo que en la parte de seguridad lo que sigue es que nos ayuden a ser precisos en esos procesos que debemos corregir. 066, 089, tratamiento de extorsiones, tratamiento de secuestros, respuesta al lugar del crimen, qué es lo que está fallando para que las autoridades lleguen o lleguemos al lugar del crimen. Les decía que la estrategia del gobierno entonces es en refuerzo de las autoridades locales, que además así nos lo solicitaron, para enfrentar el problema de inseguridad con Juárez, porque en el momento en que los criminales comienzan a buscar dominio territorial en Juárez y en sus sectores, incluso tienen una organización parecida a la de los sectores municipales, en ese momento se sienten dueños no solo de la plaza, no solo dueños de la ciudad, sino dueños de la gente. Y por eso insisto, si son el dueño de la plaza, como ocurrió en las mafias italianas y americanas y en todo el mundo, el que se siente dueño de la plaza entre los criminales le cobra derecho de piso a los demás criminales, al que roba los autos, algo que no se mencionó aquí, no sé si mencionó, de febrero para acá en las intervenciones de Policía Federal y, y en fin, de todas las fuerzas que están aquí, se han detenido pues, casi 800 autos robados en Juárez. Y entonces al que roba autos le cobra derecho de piso y al que vende gasolina robada le cobra derecho de piso. Y al que tiene un table ilegal le cobra derecho de piso, pero insisto, no hay escrúpulo en esos criminales e inmediatamente le cobraron, si le cobraran el de la gasolina robada, le cobran al de la gasolinera de enfrente. Y si lo cobran, le cobran al del table, le cobran al del restaurante bar de enfrente o al del o al, o al, o al de el billar o lo que sea. Y ese fenómeno de extorsión se generaliza. Y ante la percepción de que no ocurre nada con los criminales, se hace todavía más general. Ese es el problema que debemos de combatir. Y para combatirlo hay que enfrentar al crimen organizado. Cuando se me dice es que replantee su estrategia, su guerra contra las drogas, no, no es un asunto, es un asunto por la seguridad. Y digamos, ¿cuál es la propuesta que se hace? Si se propone entonces 
si esa es la lógica que ven en nosotros. Entonces, la consecuencia de esto de revise su estrategia es retirar a las fuerzas federales. Yo quiero que pensemos por lo menos dos veces las cosas. Aquí en Juárez, para poder rescatar la seguridad, se está jugando una buena parte de la seguridad para todo el país, por eso estamos aquí. Pero si pensamos en retirar cinco mil elementos del Ejército que están operando comunidades del Ejército, si pensamos en retirar otros 1500 que están trabajando como policías municipales, porque el ayuntamiento tiene ese problema de falta de policías municipales, y si retiramos 2500 policías federales, yo creo que eso no va a arreglar el problema de seguridad. Respeto la opinión de cualquiera, pero eso no lo arregla. Yo creo que tenemos que ser más precisos en los procesos de la criminalidad y trabajar como venimos haciendo en un proceso social amplio. Ahora, yo creo que hay temas ambiciosos. Me extraña y qué bueno, es una buena señal, toco madera, pero, pero no me equivoque, que nadie hizo algún comentario del problema de los coches, que es el que yo más preocupación tenía de los procesos. Me parece que la propuesta entonces puede correr. Ojalá no se genere un incentivo perverso a la importación de vehículos aprovechando un buen incentivo a la chatarrización o al cambio de vehículo, pero eso es otro proceso que nos va a ayudar. Yo coincido con quienes señalan la parte de empleo. El día en que en Juárez mejoremos la percepción de seguridad en Juárez, no solo la realidad, ese día va a acelerarse dramáticamente la generación de empleo y nos metemos a un círculo virtuoso para arreglar el problema. Ya de hecho, enero y febrero, Ciudad Juárez ya registró según nuestros datos en el Seguro Social, independientemente de las liquidaciones, los despidos, los cierres, ya registró 6.500 nuevos empleos pagados con cuota obrero patronal en el Seguro Social. Es un buen indicador, no se compara con los decenas de miles que se perdieron, pero creo que tenemos que mantener esta fuerza para poder recuperarlos. Hay otros programas que entiendo y lo comparto, serán paliativos, no son solución todavía de fondo pero ayudan, el de empleo temporal, el de las bolsas de trabajo, el de la capacitación para el trabajo y otros. ¿no? La verdad, en política de salud se está dando un impulso muy fuerte, nueve unidades nuevas de salud, la remodelación del psiquiátrico, del hospital general, del hospital de la mujer, la creación de los centros Nueva Vida que se han mencionado, aunque más quisiera yo poder decir, y además vamos a hacer un nuevo hospital, la verdad es que eso ya no depende solo de mí, porque sí necesitamos recursos importantes en un año que ha sido muy difícil para el país. Ahora, también hay que ver si logramos completar la meta de afiliación al Seguro Popular, 400, terminar el año con 425 mil afiliados al Seguro Popular en lugar de los 120 mil que había a finales del año pasado. Eso significa para el Estado, por ejemplo, 2.100 pesos por cada asegurado de presupuesto de Seguro Popular. Es decir, podría terminar el Seguro Popular en Chihuahua con algo así como 850 millones de pesos al año. Que la teoría del Seguro Popular, la manera que está diseñado el programa es que se le paga per cápita a cada asegurado del Seguro Popular, se le paga al Estado o a la entidad federativa correspondiente y con ese dinero la entidad federativa, desde que se descentralizó la salud en los noventas, corresponde al Estado esta tarea fundamentalmente, el Estado paga ese servicio. Yo creo que podemos buscar una combinación, el compromiso está puesto ahí, analizar la viabilidad de un hospital, pero uno quisiera, yo, yo lo que quisiera es hacer compromisos que sí podemos resolver y solventar y no podemos asumir un compromiso hasta que estemos seguros de contar con los recursos para ello. Creo que el sistema educativo, bueno, tiene razón Galindo en el sentido de que, bueno, ojalá la cultura pueda tener un concepto que no fuera el cajón desastre, digamos, yo lo comparto eso, pero simplemente, si se observa aquí, tratamos de agruparnos un poco en temáticas generales. ¿no? Yo creo que también en los empresarios, en los trabajadores, hay quien le dijera, no, es que aquí se requiere una mesa de maquiladora, ¿no? y aquí se requiere otra mesa de centros de espectáculo, en fin. Pero, pero bueno, yo creo que no obsta que podamos hacer ejercicios separados, digamos, de evaluación y seguimiento del programa. Yo estoy en la mejor disposición de eso aunque por el tiempo de todos yo creo que sí vale la pena agrupar de esta manera, sin menoscabo, como a todos ha constado, de que cada quien pueda decir lo que considere conveniente. En educación yo creo que está una apuesta muy grande, escuela segura, remodelar todas las escuelas de Juárez se dice fácil, no lo es, pero yo creo que es un buen punto, hacer cinco nuevos centros de educación media superior, hacer tres centros educativos de, o completar más bien áreas sobre las tres universidades 
que hay en Ciudad Juárez, públicas, darles más espacio a los muchachos, aumentar lo de las becas, la verdad es una, es una buena medida, casi seis mil becas para muchachos de preparatoria en Juárez, que los ayuden a salir del riesgo de estar, el riesgo nada más de estar pues en la calle y sin opciones. ¿no? Yo comparto, es injusto decir que el que está en la calle se criminaliza, pero qué duda cabe que quien no tiene educación, quien no puede estudiar, quien no puede trabajar, tiene un enorme riesgo de ser víctima de los enganchadores de la droga o del crimen para sus efectos de sicariato. Valdría la pena, por cierto, en el monitoreo de los homicidios de Juárez, ver cuál es el comportamiento demográfico. Yo les relato que en el seguimiento que tenemos a nivel nacional de esto, hacia el año pasado más o menos el 90%, por... teníamos una tasa más o menos de identificación que podíamos ubicar más o menos el tipo de crimen al que estaba asociado cada homicidio. De los que estaban ubicados, 90% eran vinculados de alguna u otra manera a crimen organizado, es decir, desde criminales, homicidas, narcomenudistas, taxistas que vendían droga, el de la vulcanizadora, sicarios. Pero un fenómeno muy triste era que la gran mayoría eran jóvenes, menores de 25 años. Y había ciudades como Tijuana, por ejemplo, que el 34% de los cadáveres no eran reclamados por nadie. No sé cómo andan aquí las cosas, alcalde, debe ser más o menos. ¿no? Sí tenemos un problema social profundo que debemos pues, abordar. ¿no? El componente de oportunidades, hoy en la mañana estuvimos con el gobernador lanzando formalmente el programa aquí. Hay un componente de miseria en Juárez que forma parte de la problemática social. Estamos dando un apoyo a 25 mil familias, vamos a multiplicarlo por cuatro elementos de la familia, más o menos 100 mil juarenses podrán tener un apoyo, que es una ayuda, en promedio son 900 pesos, un poco más, casi mil pesos por familia beneficiaria, que va a ayudar también a mejorar la situación de mucha gente, pues que simple y sencillamente no tiene opción, los parques públicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, yo creo que todas las adecuaciones, sugerencias de adecuación a la estrategia, no solo se valen, sino son obligatorias. Es decir, se les pide encarecidamente que nos ayuden. El interés que tenemos, estoy seguro, el alcalde, el gobernador y un servidor, es arreglar este problema. No tenemos otro incentivo. Es algo que pesa, es algo que interesa, es algo que es vital para México y para los gobiernos de cualquier nivel y de cualquier partido. Y queremos que la estrategia funcione. Ayúdenos a seguirla y a precisar. Yo he ordenado que a partir de hoy los 160 compromisos se publiquen, primero en una página de internet, www.todosomosjuares.gov.mx, a partir de hoy, espero, estarán publicados los compromisos, pronto los propios seguimientos que hemos observado, los vamos a publicar en los periódicos de Juárez, además, para que la gente los conozca, y que podamos hacer un ejercicio de seguimiento entre todos. Sé que hay casos muy dolorosos, sé que independientemente de que los homicidios hayan visto una reducción, a lo mejor fortuita, a lo mejor esporádica, pero en fin, una reducción en enero, febrero. También ha habido homicidios de víctimas inocentes que impactan mucho más, como son los muchachos, como son los trabajadores del consulado, como es la mamá que mataron en el, en el campo de, de béisbol. Sé que independientemente de lo que digamos de los secuestros, también es cierto que hay algunos que son muy cercanos y que duelen y gravitan y están pendientes. Y eso evidentemente genera, con todo derecho, esta exigencia de que no se genere una idea de que las cosas van bien. Sabemos que no van bien, las queremos corregir. Pero sí también les pido que tratemos de ubicar una percepción importante de las cosas. Creo que no tengo más que agregar. Les pido una disculpa sobre el tema. Sé el tema del gas. En general, el contrato de cobertura que hicieron las distribuidoras de gas natural es un contrato que, como su nombre lo indica, cubre los periodos de alza en el precio del gas y establece un precio fijo durante un largo periodo de tiempo. Naturalmente que cuando el precio va muy alto eh, y se paga menos de lo que ve el precio de mercado, la cobertura beneficia, pero cuando ocurre al revés, efectivamente hay ese faltante. Lo que hicimos el año pasado fue a los consumidores domésticos pagarles por lo menos 10 del descuento sobre la cobertura. Pero bueno, seguiremos trabajando en ese esquema. Ciertamente es muy difícil, es muy costoso para el país tratar de ir contra mercado en términos de precios 
de energéticos concretamente, pero lo veo con todo gusto. ¿Qué es lo que queremos, pues, amigas y amigos? Queremos reconstruir Juárez, lo sentimos nuestro, lo sentimos de todos los mexicanos, su problemática nos duele, nos afecta, queremos resolverla. Se complica además, todavía más hay que decirlo, a partir de los homicidios del sábado, porque eso le da una dimensión internacional al problema. Tenemos doblemente entonces que enfrentar este asunto. Es un deber, es un compromiso, es una necesidad en la que estamos comprometidos y que no daremos marcha atrás. Yo comparto lo que se decía hace un momento acerca de lo que soñamos y de lo que queremos. Yo estoy convencido, amigas y amigos, porque conozco o lo que he conocido de la gente de Juárez, sé que es gente de lucha, sé que es gente de esfuerzo, sé que es gente que no se rinde y sé que es gente que ha sabido superar la adversidad, desde la adversidad del desierto, la de la frontera y la de la lejanía de los distintos gobiernos. Pero por lo mismo yo quiero apelar a eso, amigas y amigos, a lo que Juárez significa, a lo que Juárez ha sido, para que podamos verdaderamente construir entre todos una estrategia integral, participativa, ciudadana, que aborde no solo el problema policíaco, sino el problema social, educativo, de salud, etcétera, de trabajo, y que pongamos juntos a esta gran urbe nuevamente en la ruta de desarrollo. Yo también quisiera, para Juárez y para los mexicanos, un país en paz, pero para construir ese país en paz tenemos que atacar y enfrentar los problemas, las amenazas y los enemigos que están comprometiendo la paz y la seguridad y son los delincuentes, son los delincuentes los que comprometen la libertad, son los delincuentes los que comprometen la paz, son los delincuentes los que comprometen la vida ordenada de todos. Yo estoy en ese compromiso. Podremos tener aciertos y errores como cualquiera, pero la disposición de corregir los primeros, de, corre de corregir los desaciertos, y de fortalecer los aciertos, tengan la plena seguridad de que está sobre la mesa. Yo sé que con el apoyo decidido de ustedes, los líderes de Juárez, con el apoyo decidido de los ciudadanos, con la coordinación que estamos obligados a tener, municipales, estatales, federales, gobiernos, las distintas fuerzas, los distintos poderes, sé que vendrá para esta ciudad Juárez un nuevo día, sé que vendrá para Juárez una nueva época, que costará trabajo, sí, que tomará tiempo, sí, que veremos todavía cosas duras, muy probablemente, pero ese día llegará si nos mantenemos trabajando, si nos mantenemos unidos y si sabemos perseverar en esta voluntad y en este esfuerzo. Yo les agradezco infinitamente la amabilidad de su atención y estaremos al tanto del seguimiento de este programa Todos Somos Juárez. Muchas gracias.